फोर थ्री टू वन मैथ्स हर स्टूडेंट देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन इफ टू पैरल लाइन यानी दो पैरल लाइन तो हमने सपोज कर लिया ये वाली जो दो लाइन है ये मेरी पैरल लाइन है ए बी और सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल यानी ये जो है ये लाइन ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्टेड है ये ले लिया हमने ई और एफ देन द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देन दी बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर बाइसेक्टर्स यानी अगर ये वन है तो ये भी वन है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला होगा तो ये टू है तो ये भी टू है ऐसा वो कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरल हमारे को ये प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो आर एस की क्या है पैरल है तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमारे को गिवन क्या है हमारे को गिवन है कि ए बी जो है वो पैरल है सी डी के हमारे को टू प्रूफ जो करना है वो प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो भी पैरल है आर एस के अब देखिए प्रूफ प्रूफ का मतलब हमारे को उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन क्या है पैरल अब हम जानते हैं हमारे हमारे पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कंडीशन ऑफ पैरल लाइन क्या होती है आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो वाला वीडियो जरूर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन ऑफ पैरल लाइन वाला चलिए हम आपको बता देते हैं कि कंडीशन ऑफ पैरल लाइन क्या क्या होती है अगर किसी भी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो भी लाइन पैरल हो जाती है और वो इंटर एंगल का सम वन हो जाए तो भी लाइन पैरल हो जाती है तो अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन में प्रूफ कर दूं यहाँ पे तो मेरी बात बन जाएगी तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या कि गिवन है हमारे को ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है इट मींस एंगल सी क्यू आर जो होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू आर डी के इस तरीके से लिखेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्योंकि इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल अगर लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल तो अगर सी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल वन लिख सकते हैं क्या सी क्यू आर में दो बार एंगल वन है तो उसको हम ट्वाइस ऑफ एंगल वन लिख लिया इज इक्वल टू क्यू आर बी क्यू आर बी क्यू आर बी में हम लिखेंगे दो बार क्या है एस तो दो बार ऐसे तो हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल टू लिख लेंगे सिंपल है टू से हम टू की नमस्ते कर लेंगे तो एंगल वन जो आ जाएगा वो एंगल टू के क्या आ जाएगा इक्वल अब मैं देख रहा हूँ एंगल वन और एंगल टू के आ गए इक्वल अब अगर आप देखेंगे एंगल वन तो हुआ ये वाला और एंगल टू हुआ ये वाला ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए तो हम देखेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं एक जेड फॉर्म कर रहे हैं दिख रहा है आपको ये एक जेड फॉर्म कर रहे हैं कुछ इस तरीके से तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है एक तरीके से पी और आर के लिए जेड फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटेज एंगल्स है अब ये भी मैंने बताया आपको अगर एक सेट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाता है तो लाइन क्या हो जाती है पैरेलल देयरफॉर एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललिज्म PQ जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके RS के PQ जो हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी RS के और मेरे को यही प्रूव करना था देयर फोर हेंस प्रूव तो आपने देखा बहुत सिंपल था प्लीज एक चीज और ये चीजें जरूर लिखें इसको स्किप ना करें ये भी मार्क्स कैरी करते हैं हाँ लिखेंगे तो एडिशनल नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो माइंड भी मार्क्स कट जाएं तो प्लीज हर जोमेट्री क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ और प्रूफ जरूर लिखें ये वाला क्वेश्चन आया हो आपको क्लियर है फिर भी कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट एस नो एंड यस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू